Inilah suasana musyawara daerah ke-10 Partai Golkar Manado yang berlangsung di Hotel Four Point Manado. Suasana ricu mulai terjadi saat sejumlah kader partai melakukan instruksi ketika musda baru akan dimulai. Aksi protes dilakukan ketua pengurus kecamatan seperti Lili Binti dan Rizal Sasambe yang mempertanyakan perihal tidak diundangnya sejumlah pengurus kecamatan dalam musda ke-10 ini. Mereka juga mempertanyakan pelaksanaan musda yang dinilai bertentangan dengan juklak Partai Golkar serta adanya lima ketua PK yang dipeltekan. Suasana mulai memanas ketika Satgas Pengamanan Musda meminta kader Partai Golkar ini keluar dari ruangan tersebut dengan alasan tidak memiliki ID card dan undangan musda. Bahkan Rizal Sasambe harus diseret paksa oleh beberapa Satgas. Meski Musda Golkar ke-10 telah usai dan akhirnya menghasilkan pemilihan secara aklamasi ketua DPD 2 yang baru yakni Michael Damapoli, namun masih berbuntut panjang. Baik Lili Binti maupun Rizal Sasambe mengungkapkan ketidakpuasannya atas pelaksanaan Musda dan hasilnya. Mereka menegaskan akan membawa ini ke Mahkamah Golkar. SKPLT yang sudah di PLT kan ada lima PK yang ada di Kota Manado ini, maka pada situasi itu, baik ketua PLT DP, DPD2 Kota Manado maupun panitia pelaksana, panitia penyelenggara dan lain-lain sebagainya yang keterkaitan dengan musyawarah ke-10 Partai Golkar Kota Manado itu tidak memberikan jawaban. Sehingga kemudian kami menginterupsi terus. Karena kami ingin ada jawaban yang pasti. Kenapa kemudian kami sebagai kader Golkar, kami sebagai pimpinan di kecamatan ini tidak diberikan jawaban tentang itu. Teman-teman DPD 2 yang hadir pada hari itu memplt-kan teman-teman PK ada lima kecamatan yang dipeltekan. Yang sangat miris pada uh, yang harus saya sampaikan kepada teman-teman perbuatan yang dilakukan oleh oknum tertentu kepada saya dan teman-teman saya itu sudah tidak manusia, manusiawi lagi. Mereka mengusir kami seperti kami ini binatang. Kami ini datang untuk bermusyawarah, dalam hal untuk membesarkan partai. Teman-teman saya yang pada yang di PLT kan, mereka memperjuangkan sehingga Golkar Kota Manado bisa memperoleh lima kursi. Sementara Ruby Rumpesek yang sebelumnya PLT DPD 2 Golkar Manado dan juga pimpinan Musta Golkar ke-10 ketika dihubungi lewat telepon genggam mengatakan Musta Golkar Manado yang baru digelar sudah sesuai juklak dan adanya larangan masuk saat Musta terhadap sejumlah kader karena mereka tidak lagi sebagai pengurus kecamatan. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.